Hukom Bitay, yan po ang naging bansag sa bagong punong maestrado na si Diosdado Peralta dahil sa dami ng pinatawan niya ng parusang kamatayan noon. Bilang Associate Justice naman, isa sa mga pinabaran niya ang co-waranto petition laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kilalanin pa ang bagong Chief Justice sa pagtutok na ito ni Cecil Villarosa. I think I deserve to be the justice because I worked all these years. I worked very hard all these years. Naging emosyonal si Nooy Associate Justice Jos Dado Peralta nang sumalang sa public interview ng Judicial and Bar Council para sa pagkapunong maestrado. I'm not in top notch yet. I'm not an honor student because that's what they say. Hindi naman ako top notch yet. Hindi naman ako honor. Why should I do that? I hope you have to take those into consideration that there is hope for an individual like me. Sa gitna ng interview ng Judicial and Bar Council, tinanong si Peralta, arrogante raw ba siya? Sabi nila, arrogante daw ako. Eh, ang unang witnesses ko, all those people who approach me every morning. When I arrive in the morning at 8 o'clock, Your Honor, you ask them, for how I treat them, if I am Morgan. Nami-misinterpret lang yun eh. Isinilang sa Lawag City, Ilocos Norte, ang ikadalawamput-anim na pinuno ng hudikatura. Itinalaga siya sa Korte Suprema bilang Associate Justice ni dating Pangulong Gloria Arroyo noong January 2009. Naging prosecutor ng Lawag City noong 1987. Hanggang mailipat siya sa Maynila noong 1988. Nang maging hukom ng Quezon City Regional Trial Court, nabansagan siyang hukom bitay dahil sa dami ng hinatulan ng parusang kamatayan mula 1994 hanggang 2002. Mahigit apat na pong guilty sa mga heinous crime. Gumawa rin ng kasaysayan si Peralta bilang kauna-unahang hukom sa bansa na nagpataw ng guilty verdict sa kaso ng plunder noong 2001 laban sa isang kawani ng BIR. Nalungkulan din si Peralta na ang halos pitong taon bilang maestrado ng Sandigan Bayan hanggang maging presiding justice ng anti-graft court noong 2008. Bahagi siya ng special division ng Sandigan Bayan na humatol ng guilty kay dating Pangulong Joseph Estrada sa kasong plunder noong 2007. Bilang maestrado ng Korte Suprema, siya ang nagpunente ng desisyong payagan ang paglibing sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani noong 2016. Bumoto siya pabor sa pag-absuelto kay dating Pangulong Gloria Arroyo sa kasong plunder noong 2016. Pati na ang pagpayag na makapagpiyansa si dating Senate President Juan Ponce Enrile sa kasong plunder noong 2015. Sa kaso ng PDAF, kasama siya sa unanimous vote na ideklara itong unconstitutional noong 2013. Sa kaso ng DAP, bumoto siya pabor sa pag-deklara na unconstitutional ang ilang bahagi ng programa. Bumoto rin siya pabor sa co-waranto petition laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sumang-ayon din siya sa pagbasura sa petisyon ni Sen. Leila de Lima na kumukwestyon sa pagkaparesto sa kanya sa kaso ng illegal drug trade. Cecil Villarosa, Nakatutok 24 Horas.